。我是在想，我为什么得宠？因为我的身后是蒙古巴林部，这也没什么不好的。令妃天天盼着生儿子，我从来不盼。都说令妃得宠，我怎么觉得，她最惶恐啊？一个女人只有宠爱，没有依靠。就像无根的浮萍一样，所以我们不慌，他慌，因为没有底气，才拼了命的争宠。哎，你说，皇上宠我们会跟宠他一样吗？皇上跟我们在一起，喜欢喝奶茶，吃烤羊肉，喜欢聊草原上的事儿。嗯，令妃。会上昆曲儿，<笑>怎么了，妹妹？没什么，有些头晕。这是你新学的曲儿，是长生殿，睡银堂，鸳鸯转眼。臣妾最喜欢这一句。你喜欢的和别人不一样。皇上，臣妾若和别人一样，皇上就不喜欢臣妾了。你的性子柔婉。也很善解人意，也会花心思来伺候朕，而且啊，你很会唱曲儿，每一回你唱昆曲的时候，朕都听得浑身舒畅。是皇上喜欢昆曲儿。嗯，朕与皇后初见时啊，就是听得一曲《墙头马上》，那时啊，皇后性子俏皮，又有主意，还带着朕偷偷溜出去。一起到城楼上看风景呢。皇上喜欢《墙头马上》，那臣妾学来唱给皇上听。这一出就不必了。是。嗯、这样去瞧瞧皇后，你早些安置吧。皇上。今天是臣妾的生辰，您就不多陪陪臣妾啊？朕已经陪过你了，早些歇息。娘娘，皇上来了。啊，别起了。皇上这么晚还过来？皇上喝酒了，去拿一碗清酒汤。是。在做什么？微梦如春水，悠悠绕故乡。如意啊，你说远方的将士们和横戳。是不是也在此刻在梦中思念故土啊？皇上又在为准格尔之事和段叔长公主的安危担忧了。皇上您就安心吧，准格尔之战您筹谋已久，宫中上下也无不为战事祈福。准格尔之战一定会顺遂，段叔长公主也一定会平安归来。对了，皇上，今日尹平那边递过来消息，说尹平有喜了。真的？这是尹平的福气
，也是宫里的喜兆。好，好，你让太医好好照顾影嫔，朕明日再去瞧她。如意啊，嗯，到你这儿来，朕才能安心些。安心便好。这开了春呢，都是好消息。朝廷对准噶尔的战事节节胜利，看来平定西北有望了。得人心者得天下，皇阿玛后代多尔伯特部上下，亲王车林在平定达瓦齐的战争中出尽全力，又有巴林部协同作战，达瓦齐意图自立，不敬朝廷，自然是失尽人心，节节败退。准噶尔来了捷报，达瓦齐又来信求和，你怎么看？此时求和，显然是出于畏惧，想要转圜，而非真心。若要被这样的狡诈之徒求得回旋余地，恐怕来日要反咬一口。可达瓦齐又以你姑母为求，求朕以姻亲之意为念。永琪，朕知道。你最重情义的，皇阿玛，情义若能当时何以，那不失为厚德。但如今达瓦齐眼见战败，才来求和，仇根已埋。若要再顾念情义，反而姑息养奸。嗯，好，好。永琪啊，比起从前呢，你在情义之外，又多了份从容理智，朕很欣慰。尚书房的师傅告诉朕，你不寄于永城之前，常常教永玄读书写字，堪称皇子表率。巴蒂离开生母，在尚书房读书，儿臣作为兄长，理应照顾。很好。永玄这个年纪，也是该学骑射了，本应该是永城多多照顾，可他最近总心不在焉。你若是有空的话。就多带永玄去南院骑马射箭。儿臣遵旨，双手抓住，使劲，使劲，一二三，好，要使劲，再来，来抓住，使劲，使劲，目视前方，瞄准了，准备好，一二三。永成，你皇阿玛好不容易才准许你来齐相公请安，别垂头丧气的。我娘，我一个人住宫外府里，谁要是想害我，你一个皇子，谁能害你？谁敢害你啊？你平时在上书房的时候，也多照应着点永玄。他一个人在协房殿。也不知道那些嬷嬷们照顾的好不好，还担心永泉呀？他好得很，皇阿玛还让永琪教他骑射呢，他能出什么意外？你说什么？让永琪教他骑射？那永琪对永泉能安什么好心？您先管管我吧。您帮说亲宋太贝勒和工部侍郎都不肯把女儿嫁给我，我脸都丢尽了。不嫁就不嫁。若不是如今我们落魄了。额娘一定给你选个我们母族最好的女儿。谁家嫡夫尽是御史女子啊？额娘，去求你皇阿玛给你指婚，看他们谁敢瞧不起你。永成，打起精神来啊，咱们还没完呢。这现在还能做什么呀？